tunasifu jina lako bwana na ni furaha yetu bwana kukusifu kila wakati kwa sababu Mungu wetu umetuonesha hayo ndiyo mapenzi yako ya kwamba tukuabudu katika roho na kweli naomba ya kwamba uweze kunyosha mkono wa rehema juu ya ushirika siku ya leo uweze kutusaidia kwa kila njia kwa jina la Yesu Kristo najua hali ya mioyo yetu inaomba ya kwamba uweze kunena nasi najua mahitaji yote ya kiroho bwana uweze kuyashughulikia sisi ni wahitaji kila wakati bwana nasi tunaungama ya kwamba msaada wetu watoka kwako inaomba pia bwana uweze kutakasa mioyo yetu usafishe nia ya kila mmoja wetu uondoe dhambi zote bwana na ufanye kila mmoja wetu kushikamana nawe kwa njia kamilifu Sandi baba unajua mahitaji yote tunayaleta mbele zako tunaweka ibada chini ya damu ya mwana kondoo tukiomba ya kwamba yule muovu asipate nafasi yote miongoni mwetu Asandi baba tunahimidi jina lako na kusema we ni Mungu ustahilie kila wakati tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo Amina Amina wakati ambapo e, tuko hali hiyo ningetaka tusome Biblia zetu katika Waefeso tatu Waefeso mlango wa tatu Waefeso mlango wa tatu Taanza mstari wa 13 mpaka mstari wa 19 mstari wa 13 <coughs> mpaka mstari wa 19 neno linasema basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu kwa hiyo nampigia baba magoti ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani hapo na, nadhani unaona inasema utu wa ndani Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina na msingi katika upendo ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina na kujua upendo wake Kristo vitao fahamu kwa jinsi ulivyo mwingi mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu Bwana abariki usomaji wa neno tuweza kuketi Ningetaka kuongea juu ya zamani ya utu wa ndani the value of the inner man or the inside man zamani ya utu wa ndani na tunashukuru Mungu kwa sababu ya ujumbe kwa sababu kupitia kwa ujumbe sasa tunajua kwamba mwanadamu ana sehemu tatu ana mwili ambao unaonekana huku nje na ukishapita mwili wa binadamu ukielekea kule ndani unaingia katika eneo la roho roho ya kibinadamu na baada ya kupita roho hiyo unaenda kwenye nafsi sehemu ya ndani sana na hiyo nafsi ndiyo yule mtu halisi nafsi hiyo ndiyo tunaita mwana wa Mungu ama bintu wa Mungu hiyo nafsi iliyo ndani na pia nasema ndani ya ndani the inside of the inside kwa sababu unajua nje ni mwili ndani ni roho lakini ndani ya ndani ni nafsi ni kama yale maskani ya Musa yalikuwa hivyo pia ile sehemu ya mwisho ya, ya ndani sana walikuwa <coughs> pale ndipo kulikuwa na utukufu wa shekina na maana ilikuwa inawekwa pale na zile amri zilikuwa zinawekwa pale na kiti cha rehema kilikuwa mahali pale na hiyo inaambatana na nafsi ya muaminio kwa sababu Mungu wakati anakuja kuishi ndani yako haishi katika mwili anaishi ndani ya nafsi lakini mwili na roho zinaletwa chini ya mamlaka yake akiwa ndani ya nafsi yako ndio maana biblia inasema na wale wanaongozwa na roho mtakatifu ndio wana wa Mungu 
na nafsi hiyo ndiyo ina dhamani sana kuliko kila kitu kwa sababu nafsi hiyo hata baada ya mwili kufa hiyo nafsi inaendelea kuishi hiyo haifi na hiyo ndiyo sababu tunaweza kuona kwa mfano katika Biblia wakati nabii Samuel alikufa na akazikwa kule Rama baada ya muda Sauli akaona ya kwamba Mungu hamjibu, hamjibu kwa njia yote basi akaenda kwa yule mama e, mchawi na Samueli akaitwa kutoka paradiso kule na alipokuja angali alikuwa ni nabii akiwa katika mwili wa neno angali alikuwa ni nabii na akatoa utabiri ambao ulifanyika kesho yake na wakati huo mwili umeshazikwa kule Rama lakini Samueli anaendelea kuishi maisha yake katika sehemu nyingine na hiyo inakuonesha ya kwamba nafsi inaishi hata baada ya mtu kuondoka katika haya maisha. Kisoma tena katika Mhuri wa tano neno linasema ya kwamba wakati Mhuri wa tano ulifunuliwa nikaona nafsi kisoma Kiswahili kinasema roho lakini Kiingereza kinasema souls. Nafsi ambazo zilikuwa chini ya madhabahu na hizo nafsi zilikuwa zinanena na hata kukumbuka yale mambo yalifanyika hapa duniani. Unasikia hizo nafsi zinasema ya kwamba Mungu atakaa mpaka lini kwa sababu hao watu wanataka kisasi kwa ajili ya damu yao iliyomwagwa wakati wakiwa hapa duniani. Kwa hivyo nafsi zile zikiwa kule hazina mwili lakini mpaka zinakumbukumbu. Zinakumbukumbu wanaweza kukumbuka kile ambacho kilifanyika. Kuonesha kwamba hata baada ya haya maisha nafsi inaendelea kuishi. Kuna mahali nabii anasema katika ujumbe ambao unaitwa uongozi leadership. Mwishoni kabisa mwa huduma yake Anasema wakati mtu anakufa mwili unazikwa na ile roho ya binadamu inasambaratika lakini nafsi inaendelea katika ule ulimwengu mwingine inaendelea na maisha yake. Na tunajua kama ni mtoto wa Mungu akisha kuondoka katika haya maisha baada ya kuondoka katika haya maisha anaenda anaingia katika mwili wa neno. Paulo anasema ya kwamba maskani haya ikimaanisha huu mwili wa nyama na damu maskani haya yakiharibiwa tuna nyumba nyingine tuna kao lingine kule binguni ambalo baba alitengeneza mahali ambapo hii nafsi inaenda inaingia isipatikane ikiwa tupo hawa watu tunasema ya kwamba wako chini ya muhuru wa tano ni watu wazuri na ni watu wa Mungu lakini si wateule na hiyo ndiyo sababu walipoenda ngambo ile nyingine hawakuwa na mili ya neno lakini wale wote ambao katika maisha hapa duniani wanapata roho mtakatifu wako na mwili wa neno ngambo ile nyingine wateule wako na mwili wa neno aidha hawa wateule ni waagano la kale ama ni waagano jipya na ni wateule wako na mwili wa neno upande ule mwingine lakini kuna watu wengine wazuri ni watu wa Mungu wanawali wa pumbavu wayahudi wa muhuru wa tano watu ambao wanasaidia biharusi ni watu wazuri wa Mungu lakini hawana mwili wa neno na hiyo ndiyo sababu muhuru wa tano ukifunuliwa tunaona kwa mfano hawa wayahudi walikuwa ni nafsi tupu lakini mtu ambaye ni mteule akisha kuondoka hapa ana mwili wa neno. Kwa hiyo wakati Paulo alikuwa anasema maskani haya yakiharibiwa tuna kao lingine alikuwa anaongea juu ya wateule kwa sababu wao ndio wako na mili ya neno. Kwa hivyo nafsi ni ya muhimu sana na hiyo ndiyo inatoka katika haya maeneo matatu mwanadamu anayoishi na nafsi hiyo inaenda ngambo ile nyingine na inaingia katika <coughs> samani inaingia katika mwili wake wa neno lakini watu wa dunia hawaweki dhamani katika nafsi watu wa dunia wanaongozwa na mwili watu wa dunia wanataka yale mambo ya kufurahisha mwili na hiyo ndiyo sababu unaona hiki kizazi ni kizazi cha anasa mtu hana haja na nafsi yake na nafsi ya mtu haiwezi kuishi kwa mambo ya ulimwengu Yesu alisema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake ila kwa kila neno ambalo linatoka kinywa cha Mungu. Nafsi yako inahitaji neno la Mungu. Nafsi yako inaweza kulishwa tu na neno la Mungu. Na hiyo ndiyo sababu kwa mtoto halisi wa Mungu hawezi kula kanuni za imani, hawezi kula theolojia, hawezi kula elimu, hawezi kula kitu ambacho hakiwezi kuridhisha nafsi, anaweza kuridhishwa tu na neno la Mungu. Na sio neno la Mungu la wakati uliopita wakati wa Luther na Wesley na Bosworth na wale wengine anaweza kuridhishwa tu na neno la Mungu la siku anamoishi. Hiyo tu peke yake ndio inaweza kuridhisha muaminio. Ningetaka nisome tunapoendelea 
nukuru moja hapa ya ujumbe katika ujumbe ambao unaitwa Kristo anafunuliwa katika neno lake mwenyewe ningalitaka tusome nukuru moja pale e, hebu na tusome Kristo anafunuliwa katika neno lake mwenyewe mustari ama aya ya 25 nabii anasema nao you can't think with your body uweze kufikiria kwa mwili wako mwili nabii anasema the body has no faculties uweze kufikiria kwa mwili wako you think with your mind unafikiria kwa mawazo yako and in there katika hayo mawazo na unajua akiongea juu ya mawazo anaongea juu ya eneo la roho ya mwanadamu and in there is where too many of Christians only stop anasema wakristo wengi sana huwa wanakwama katika hilo eneo ni kumaanisha kwamba wakristo wengi kama vile tumesema wakati mwingi ni wakristo ambao wanaishi maisha haya kwa njia ya kiakili kama vile tumewahi kusema ule ujumbe ambao unaitwa majina ya makufuru ujumbe ule unasema ya kwamba kuna imani ya kiakili na kuna imani ya kiroho Imani ya kiakili ni wakati mtu ameamini wa neno na hata anajua kwa ujumla neno linasema nini lakini neno hilo halijafanywa hai na Roho Mtakatifu liweze kuwa mwamba lakini neno likifanywa hai ndani ya nafsi na Roho Mtakatifu linakuwa mwamba mahali Yesu alisema atajenga kanisa huyo ni mtu ambaye neno limefanywa hai ndani yake linakuwa mwamba anakuwa na imani ya kiroho lakini kama neno halijahuishwa anakuwa na imani ya kiakili. Anasema and in there katika ma, e, eneo la mawazo is where too many of Christians only stop. Wakristo wengi sana wanafika hapo. Hawaendi ndani kule waishi katika nafsi. And they can just like the con, uh, just like the corn in the field and the wheat in the field. Na kama mahindi kwenye shamba ama ama tuseme magugu they can be anointed with the same spirit that the real believer is anointed with katika hilo eneo la mawazo mtu ambaye si mkristo halisi anaweza kum, kumiminiwa roho mtakatifu roho yule yule ambaye anaangukia wateule wa Mungu na hapo ndipo unasikia madhao 24 24 watu wa mafuta wa uongo wa kati ya mwisho watu ambao wanaweza kuonesha ishara na uponyaji na mambo mengine lakini hawajazaliwa mara ya pili na hata huyo roho mtakatifu ambaye anawangukia haendi kupita roho ya mwanadamu anakwama pale haendi kwenye nafsi awatie muhuri kwa hivyo hawazaliwi mara ya pili lakini wanaweza kuonesha ishara za kiroho hapa na pale na nabii anasema hapo baadaye anasema baada ya kupita sasa roho wa mwanadamu anasema hivi but down on the inside of that Yaani ukishapita jamu hilo ingie mle ndani kabisa that realm hiyo sehemu nyingine the third realm sehemu ya tatu eh, ukihesabu uki kuanzia mwili mwili ni wa kwanza huko nje namba 2 roho ya mwanadamu sasa anasema sehemu ya tatu ambayo ni nafsi that next realm is a soul anasema ya kwamba ni nafsi nafsi ndio iko pale ndio sehemu ya tatu and that is predestinated by god na hiyo iliteuliwa na Mungu. That is where the real seed germ lays is in there. Na hapo ndipo kuna mbegu halisi. Na si kwamba kuna tofauti ya mbegu na nafsi kwa sababu kwingineko nabii anasema ya kwamba nafsi yako ndiyo mbegu iliyotoka kwa Mungu. Your soul is that gene that came from God. Na mahali pengine katika ujumbe isipokuwa ni vile sina wakati wa kunukua nasema na hapo ndipo unaishi. That is the real you. Hapo ndipo unaishi maisha yako. Hiyo nafsi eh. Na hapo ndiyo sababu tunaongea juu ya dhamani ya utu wa ndani, the value of the inside man. Tunaongea juu ya dhamani ya mtu wa ndani, utu wa ndani. Na hicho ndicho muaminio anazingatia sana kuliko mambo ya dunia. Watu wa ulimwengu wanazingatia mambo ya dunia hii. Watu wa ulimwengu wangetaka kuwa matajiri, wangetaka kwenda eh, kusafiri kwa ndege kila mahali vacation holiday kila mahali katika ulimwengu 
wangependa kula vyakula vya aina tofauti na kunywa na mambo kama hayo yote kwa sababu ni watu ambao ni kama Esau wanatazama tu mambo ya sasa mambo ya kimwili muaminio anatazama zaidi mambo ya kiroho kwa sababu tunajua Biblia inasema katika Mathayo sita ya tatu Bwana Yesu Kristo anasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na mkisha kupata ufalme haya mengine ambayo yanahusu maisha haya Mungu ataongeza na kisha nabii anatuambia ufalme ni nini anatuambia ufalme ni wakati neno la Mungu neno la Mungu linafanywa roho na uzima ndani yako na hiyo ni kusema neno ambalo tumeamini siku ya leo Roho Mtakatifu anashuka juu ya hilo neno na akishuka juu ya hilo neno analifanya hai ndani yako. Ule ndiyo ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako. Ndiyo sababu Yesu alisema ya kwamba ufalme wa Mungu hauji kwa njia kuonekana kwa macho. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Na ufalme wa Mungu unakuja wakati Roho Mtakatifu anahuisha neno ndani ya muaminio. Unakuwa na neno lilo hai kwa sababu Roho Mtakatifu ameingia pale ndani aweze kufanya neno kuwa hai. Sasa ukiwa hali hiyo Mungu anajua unahitaji yale mengine. Anajua unahitaji pesa, anajua unahitaji shamba, anajua unahitaji hiki, unahitaji kazi, anajua haya yote. Na kwa sababu kila neno la Mungu ni ndio na niamina, yeye ndiye amesema hivyo, lazima haya mambo mengine aweze kuyashughulikia kama tunaweza kuamini hivyo. Lakini mtu wa ulimwengu anaishia mambo hayo, hayo ndiyo yanamfanya kuishi. Yaani anafikiria atakula nini, atakunywa nini kila wakati na ukijaribu kumwambia juu ya neno la Mungu, labda anaona kama unapoteza wasaa kwa sababu humwambii vile utampatia pesa. Ndio maana unaona watu wakianamana na wanasiasa patue mia mbili na mia moja na mambo kama hayo. Mkristo maisha yake si maisha aina hiyo, ni maisha ambayo anajua Mungu anashughulika. Kama Mungu anamlisha yule ndege mdogo ambaye anaenda huku angani akitafuta wadudu na Mungu anajua kila ndege na je wewe na una nafsi wewe ni mwana na binti wa Mungu na yule ndege mdogo pale hana nafsi na hata hivyo Mungu anashughulikia yule ndege mdogo pale ni zaidi gani ni zaidi jinsi gani atashughulikia watoto wake kwa hivyo watu wa dunia hii hawana hawana haja na kuimarisha yule ule utu wa ndani wanataka tu mambo ya kimwili ni kama Esau nafsi ya muaminio ni sehemu ya uungu Nabii anasema it is a speck of eternal life. Ni kipande kidogo sana cha uzima wa milele. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba hata wakati ulizaliwa katika hii dunia na ukaanza kuishi katika dhambi ulikuwa na kipande cha uzima wa milele. There was a spot of eternal life. Na hiyo ndiyo mama msamaria alikuwa nayo wakati alikutana na Yesu Kristu kulikuwa na kipande cha uzima wa milele katika hayo matope yaliyochafuka. Maisha yake yalikuwa yamechafuka kimwili lakini nabii anasema mle ndani kulikuwa na kipande kidogo cha uzima wa milele na hiyo ndiyo sababu angeweza kumtambua Mesia na kusema haya mambo unayonena tuwajua wakati Mesia atakuja atatuambia mambo kama haya ni nini kilikuwa kinatambua na mafarisayo na waandishi barua hawakutambua walimkufuru Yesu Kristo ni kwa sababu alikuwa na chembe ya uzima wa milele aspect of eternal life na hiyo ndio inahitaji kuhuishwa na roho mtakatifu hiyo ndio inahitaji kuhuishwa na roho mtakatifu na ndiyo sababu wakati mmoja nabii William Branham akiwa kijana kuna mambo aliona katika nature katika maumbile akaanza kuangalia maua akaona vile maua hayo yalikuwa yamenyauka msimu uliopita na sasa yamerejea akaanza kupata ufunuo kwa sababu maumbile yenyewe ni biblia nature is another bible na nabii anasema ya kwamba hiyo siku akasema nimetambua mimi si mwana wa Charles na Ella Branham mimi ni mwana wa Mungu lakini huo si mwili ulikuwa unaongea hiyo ni nafsi ilikuwa inaongea kusema ya kwamba yeye si mtoto wa Charles na Ella Branham yeye ni mwana wa Mungu kile kinaitwa mwana wa Mungu pale ni ile nafsi kwa sababu ile nafsi ni chembe ya uzima wa milele it is a speck of eternal life na hiyo ndiyo Mungu huwa anahuisha ili isemekane umezaliwa mara ya pili. Na hiyo hiyo ndiyo huwa inashikamana na Roho Mtakatifu na hiyo na Roho Mtakatifu zinakuwa kitu kimoja, zinakuwa roho moja. Ni ndoa ya kiroho, mahali wawili wanatukua moja. Sasa ni hiyo speck of eternal life. 
hiyo chembe ya uzima ikiungana na sehemu ya nguzo ya moto na, se, na nguzo ya moto tunajua ni Kristo sasa inakuwa ni kuzaliwa mara ya pili na wakati huo huo inakuwa ni ndoa ya kiroho na hiyo ndiyo sababu nabii anasema biarusi atakuwa na potentials ama uwezo kama wa Yesu Kristo lakini potentials uwezo ambao umelala lazima ufanywe kazi uweze kuleta mazao yake atakuwa na uwezo wa Yesu Kristo hiyo ni kusema mwishowe biarusi atatokea na sura ya Bwana wetu Yesu Kristo should have the potentials of Jesus Christ na hiyo nafsi ya muaminio ni ya dhamani sana kuna mahali pengine nabii anasema katika ujumbe kimo cha mtu mkamilifu anasema wale watu ambao wanafua dhahabu ama wale wanatengeneza dhahabu mpaka inasafishwa kabisa nabii anasema ili ujue dhahabu imekuwa safi ni wakati vumbi, vumbi lote limeondoka na unaanza kujiona pale ndani wewe ambao unasafisha ile dhahabu unaanza kuona sura yako pale ndani na unajua yule ambaye anasafisha dhahabu yule ambaye anasafisha dhahabu hapa tukiongea kiroho ni Mungu mwenyewe na dhahabu hiyo ni muaminio na nabii anasema hivi juu ya hiyo dhahabu anasema god has found some gold in the earth Mungu amepata dhahabu katika ardhi na unajua mwili wako ni ardhi eh? na sio kila ardhi iliyo na dhahabu hata dhahabu ya kawaida huwezi kuipata katika maeneo yoyote kuna yale maeneo Mungu ameiweka na watu wa dunia hii mtu ambaye anatembea na mwili ana ardhi yake kwa sababu ana mwili lakini dhahabu haipatikani katika kila ardhi kuna mahali inapatikana kwa sababu kile tunaita dhahabu hapa ni wateule wa Mungu sasa nabii anasema god has found some gold in the earth Mungu amepata dhahabu katika e, sehemu ya ardhi na hiyo ndiyo anafanyia kazi na ili Mungu ajue kwamba hiyo dhahabu imekuwa safi ni wakati anaasa kujiona ndani ya yule mtu ni kusema ya kwamba huyu muaminio ameanza kuleta ama amefikia kuleta sura na utu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naona jambo hilo. Dhama, dhamani ya nafsi ya muaminio ni ya hali ya juu sana. Nabii anasema te, iko na dhamani wa uh, iko na dhamani ya dunia kama hii elfu kumi mahali pengine anasema milioni kumi yani kuonesha dhamani yake iko juu sana. Nabii anasema mahali pengine ya kwamba watu wanaweza kuwa na vipawa na ni sawa kuwa na vipawa ninaamini vipawa wanaweza kunena kwa lugha wanaweza kucheza katika roho wanaweza kutabiri wanaweza kuwa na vipawa vya uponyaji mambo hayo yote tunaamini kama waaminio lakini unaweza kuwa na hayo bila kuzaliwa mara ya pili madhau 24 24 inasema hivyo watu wa mafuta wakati wa mwisho mafuta ni ya kweli lakini yule mtu hata haja teuliwa uzima Nabii anasema unaweza kuwa ni vipawa vya roho bila roho mwenyewe. Na hiyo ni kusema ni mtu ambaye ana roho lakini hajazaliwa mara ya pili. Kama yule mtu ambaye alikuwa kule mishawaka ambaye angeweza kutafsiri ndimi lakini alikuwa anaishi katika uzinzi. Na alikuwa na na, na, na karama za kweli za roho mtakatifu. Sio jambo hilo tunaongea kuhusu. Anasema hivi katika ujumbe mwingine ya kwamba karama kuu sana the greatest gift karama kuu sana aliyokujalia aliyokujalia Mungu ni nafsi ambayo imezaliwa mara ya pili angalia hapa anasema unaweza hata kuwa na upako unaweza kuwa na anointing unaweza kuwa na upako lakini hujazaliwa mara ya pili na ni upako halisi wa roho mtakatifu katika ile roho ya mwanadamu lakini anasema ya kwamba the real gift ile karama halisi kabisa anayokupatia Mungu ni nafsi iliyozaliwa mara ya pili. The real gift ile karama halisi ya Mungu ni hiyo nafsi iliyozaliwa mara ya pili. Hata ukikosa kuwa na vipawa tuseme kwa mfano, ukose kuwa na zile karama za Roho Mtakatifu na umezaliwa mara ya pili, una kile kitu halisi ambacho Mungu anahitaji. Kwa sababu hiyo ndiyo karama halisi nafsi ambayo imezaliwa mara ya pili. Nafsi ya muaminio ina uwezo wa kumpokea Roho Mtakatifu. Nafsi ya muaminio ina uwezo wa kuleta zile sifa saba ambazo zinaleta kimo cha Yesu Kristo. Na hapa nikisema muaminio, sisemi tu muaminio kwa ujumla, ninasema mteule wa Mungu kwa sababu ujumbe umenasa watu wa kila aina. Ndani ya ujumbe kuna mwanamwali mpumbavu. Ndani ya ujumbe kuna akina Judas, ndani ya ujumbe. Ndani ya ujumbe kuna wateule wa Mungu. Sasa ninaongea juu ya nafsi ya mteule 
ya kwamba ina uwezo wa kumpokea Roho Mtakatifu ina uwezo wa kuleta mlima pyramid yani ni kusema sifa saba kimo cha Yesu Kristo mtu wa uzima ukiimarika ndani ya kila mmoja hiyo ni nafsi ya mteule nafsi ya mteule ina uwezo wa kufikia imani kamilifu ambayo inahitajika katika majira haya imani ambayo inatawala hali zote imani ambayo inaweka mambo yote chini ya miguu yake imani ya kunyakuliwa nafsi ya mteule ina ule uwezo wa kufikia mahali pale na hiyo ndiyo kazi Mungu anafanya saa hizi akulete wewe na mimi katika ule upeo katika kile kiwango mahali ambapo mambo yote yanayokuwa chini ya miguu yako kama vile Yoshua akiwa katika nchi ya ahadi siku moja akaleta wale wa farmi ambao walikuwa na tawala pale akawaweka chini ya miguu yake kaita makapteni wake akamwambia mkanyanga shingo za hawa watu kuonesha ya kwamba kile ambacho kilikuwa kinamiliki nchi ya kana na hapo awali sasa kimewekwa chini ya miguu ya Israeli na imani kamilifu inatawala roho ya mwanadamu inatawala mwili wako na inatawala mazingira ambayo unakumbana nayo ama unaishi ndani yake ama hali yoyote ambayo itaibuka ukutane nayo basi imani kamilifu inamiliki hali, hali hiyo nasi ya muaminio ina uwezo wa kufika imani hiyo imani kamilifu mahali ambapo mambo yote yanawezekana mahali ambapo huu mlima unaweza kuhamishwa na kwenda kwenye bahari nasi ya muaminio ina ule uwezo nasi hiyo ya muaminio ina mwili wa neno ngambo ile nyingine ndio sababu tulianza kwa kusema Paulo anasema maskani haya yakiharibiwa tuna kauli nyingine ambalo mwanadamu hakutengeneza ila baba yetu alituandalia ngambo ile nyingine ya pazia hiyo ni nasi ya muaminio na mwishowe mwili wako utatukuzwa ili ile nasi iweze kuwa iweze kuwa na makao yake ya milele kwa sababu nafsi ya muaminio inavalishwa nguo tatu inavalishwa nguo tatu nguo ya kwanza na ile ya ndani sana tunajua ni roho mtakatifu roho mtakatifu ndiye vazi la kwanza la ile nafsi ya muaminio vazi la pili ambalo linakuja sasa juu ya hicho ni mwili wa neno na vazi la tatu ni mwili huu ukiwa umetukuzwa mavazi matatu kwa ajili ya nafsi yako na hiyo ndiyo hali yako ya umilele naona vile Mungu anashughulikia nafsi ya muaminio mwishowe uweze kuwa na mwili wa utukufu kama ule Bwana Yesu Kristo alionekana nao baada ya kufuka Mungu anakushughulikia jinsi hiyo na haya mambo si saa hizi yanafanya wewe wewe ndiwe unayapitia saa hizi lakini Mungu aliyafanya kabla ya misingi ya ulimwengu tumeshasema hivyo katika warumi nane ishirini na nane mpaka thelathini Mungu aliyatimiza kabla ya misingi ya ulimwengu lakini sasa amewashusha katika ulimwengu fiziko na ndani ya wakati ili uweze kupitia katika mawazo aliyokuwa nayo Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu mara nyingi unasikia vile nasema ulikuja katika haya maisha kudhibitisha mahali pako maishani na nabii anasema hakuna mtu anaweza kuchukua mahali pako hata akijaribu kuiga hawezi kuchukua nafasi yako nafasi yako ilitengwa na Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu na ingawa unaweza unapokuja katika haya maisha mwazo unakuwa ni mtu asiyejielewa unaishi katika dhambi hujui uelekee wapi ikifika majira yakifika majira ya Mungu kukuokoa basi Mungu anakuokoa na anakuweka katika ule utaratibu ambao alikupangia kabla ya misingi ya ulimwengu That's why anasema katika ujumbe mwingine your steps are preplanned hatua zako zimepangwa kimbele hatua zako zimepangwa kimbele ujua wakati ulikuja katika haya maisha hakuna kitu ulichagua ulikuta kila kitu kimechaguliwa Mungu ndiye aliamua utasaliwa hapa Afrika Mashariki Mungu aliamua utakuwa mwanamke ama mwanamume Mungu aliamua kimo chako kitakuwa ni futi ngapi na hakuna kitu unaweza kubadilisha kwa sababu yote yalifanywa na Mungu kila tu unaweza kufanya ni kupitia katika zile hatua ambazo Mungu aliandaa na hiyo ndiyo sababu muaminio daima anatafuta kupatikana katika mapenzi makamilifu ya Mungu sio nje ya mapenzi ya Mungu anatafuta kupatikana ndani ya mapenzi ya Mungu makamilifu unaweza kuwa na jambo lingine mahali sana ambalo linavutia sana na wengine wanaliendea na linaonekana kuleta faida na manufaa lakini si mapenzi ya Mungu sasa ukiwa muaminio unaachia wengine wapitia hilo lakini we ufanye mapenzi ya Mungu hata kama utaonekana uko nyuma ama hauna ufanisi kama wale watu 
kwa sababu muaminio anatafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Na muaminio si mtu wa kuongozwa na umati wa watu. Na muaminio si mtu ambao anasikiza kile watu wanasema ati ukipitia hii njia ina faida sana, ina mafanikio sana, hutafuti hivyo unatafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Na muaminio ni mtu ambaye kule ndani anataka kuona vile Mungu anavyomuendesha hata katika kufanya maamuzi yake angetaka iwe ni Mungu anampatia kufanya maamuzi yale sio akili ya binadamu na wakati Mungu amefunua neno wakati huu wa mwisho sasa ni kuleta ufahamu wa sisi ni akina nani kama mbegu za Mungu neno limefunuliwa na hili neno vile Mungu amelifunua ni kutoka umilele mpaka umilele ona vile ujumbe unatuambia Kisoma ujumbe Melkizedek ni nani Nabii anasema kuna wakati hata Mungu hangaitwa Mungu kwa sababu hakuwa na kitu cha kumwabudu hata malaika wa kuumbwa bado sasa akiwa katika hiyo hali ya El Ela Elohim anasema roho wa milele anaishi peke yake self existing anasema bado we uliku wako ndani yake ukiwa ni wazo anasema hivyo na kisha siku moja Mungu akaamua utakuja hapa duniani na katika hekima yake akaamua utaishi kizazi gani Mungu alikuwa na uwezo wa kukuweka wakati wa Musa. Mungu alikuwa na uwezo wa kukuweka wakati wa Elia ama wakati wa Yesu ama wakati wa Paulo, lakini hekima ya Mungu ikakuweka katika kizazi hiki. Hiyo ni hekima ya Mungu na ukamilifu wake. Na simetri ya Mungu, simetri ni mahali kila kitu kinaingia mahali pake. Kama ungewekwa wakati wa Musa, simetri ya Mungu haingeingia vizuri. Kwa sababu wewe ni wazo la Mungu la kuishi kizazi hiki. Mungu akakuweka katika kizazi hiki. Mungu akakuchagulia wale wazazi wata watakuzaa. Unaweza kuwa ulicha, ulizaliwa katika mazingira ambayo si mazuri sana. Na hata hivyo ukazaliwa na ukaja na wewe ni mtaulu wa Mungu. Na Mungu akaamua utaolewa na nani, utaoa nani, mambo kama hayo yote ni Mungu alipanga kabla ya misingi ya ulimwengu. Unaona? Lakini na muhimu sana ni kujua mapenzi ya Mungu na kutembea nani ya mapenzi ya Mungu. Wale watu ambao wanakuja kunyakuliwa sio kubahatishwa na bahatisha ati huenda tutanyakuliwa tukibahatika tutanyakuliwa sio kubahatisha ni watu wanajua wanatembea na Mungu kama Enoch ni watu ambao wanasikia misemo kule moyoni Mungu ananena nao Mungu anawaongoza na wanaweza kujua wamefanya hatua katika safari ya kiroho wanaweza kujikagua na wanaona ya kwamba kuna hatua za kiroho ambazo wamefaulu ku, kujitualia katika hii safari ya kiroho sio kupahatisha wanabahatisha ni watu wanajua <coughs> Mungu anawaongoza kwa njia ya hakika Biblia inasema Eno kalitembea na Mungu na siku moja hakupatikana kwa sababu Mungu alimtoa sasa Mungu amefunua neno ngurumo saba zimetoa sauti siri ya Mungu imefunuliwa tunaweza kuanza kuona safari ya maisha yetu Nabii katika ujumbe wa Melkizedek anasema wakati hili jambo linafunuliwa unaweza kuona safari ya maisha yako. Kutoka umilele kuja hapa katika haya maisha na haya maisha ukiondoka e, hapa unaingia katika mwili wa neno na mwili wa utukufu unarudi mambo ile. Unaona? Unaweza kuelewa wewe ni nani na kwa nini uko hapa. Nabii anasema katika ujumbe ulikuja hapa ili Mungu afanye testing ya neno lake. Ulikuja hapa ili Mungu afanye E, majaribu ya neno lake anaachilia ugonjwa Mungu anaachilia ugonjwa ili aoneshe ya kwamba yeye ni Jehovah Rafa Mungu aliachilia tuweze kuanguka ili aoneshe ya kwamba ni mwokozi Mungu anaachilia hali ngumu zije ili baadaye akuoneshe yeye ni mfariji Mungu amelikuleta hapa ili uweze kufanywa testing na testing haiko mahali pengine isipokuwa duniani peke yake Jehanamu hakuna testing wale ni wale wameshindwa tayari na wako kizuizini wanangoja ziwa la moto. Na binguni hakuna testing <coughs> ni mahali pa kupumzika wakingoja wakati watarejea hapa waweze kuchukua mili iliyokombolewa. Kwa hivyo hakuna watu wanajaribiwa binguni na hakuna watu wanajaribiwa jahanamu. Jahanamu ni wale walishindwa tayari wako pale na hakuna kitu kinasalia isipokuwa hukumu. Sasa wale wanajaribiwa ni wale wako katika uso wa dunia. Ndiyo sababu kwa mfano ufunuo tatu na mstari wa kumi naongea juu ya squeeze. Inasema kwa sababu umeshika neno la subira yangu the word of my patience 
Biblia inasema saa ya kujaribu wote wakao katika uso wa dunia. Haikusema wote walio jahanamu ama wote walio mbinguni. Wale hawajaribiwi wameshatoka katika ulimwengu huu lakini wote wakao katika uso wa dunia kuna saa inakuja ya kuwajaribu. Na tunajua kujaribua kule ni kusukumwa na kuwekwa shinikizo kuingia katika muungano wa makanisa ya ulimwengu mahali ambapo watu watapata chapa ya mnyama lakini wakati wanaingizwa pale hawaambiwi wanaingia pale wakapata chapa ya mnyama wanadanganywa ya kwamba wanaingia pale kutimiza maneno ya Yesu Yesu alisema tuwe mmoja hiyo saa ya kujaribiwa na ni wote walio katika uso wa dunia Biblia inasema ya kwamba Mungu atakuepusha na jamu hilo kwa sababu umeshika neno la subira yake na neno la subira yake ni ujumbe wa wakati huu. Is a message of the hour. Ujumbe huo na kufanya Mungu akuepushe na kuingia katika ule muungano, uweze kuwa mshindi wa kizazi hiki. Sasa ulikuja katika hii dunia uweze kujaribiwa. Na haya majaribu yana mwisho. Moja siku hizi mwili wako utatukuzwa. Paulo anasema ya kwamba mateso yale tunapata kwa wakati huu hayawezi kulinganishwa na ule utukufu wa umilele utakaofunuliwa ndani yetu ngawa tunapitia hali ngumu hapa na pale na Mungu si kwamba hajui anajua saa hizi Mungu anajua ni hali gani unapitia saa hizi Mungu anajua ni, ki, ni nini kinakutatiza katika mawazo Mungu anajua na wakati unapitia katika hiyo hali ha, hakuachi kwa sababu katika kile jaribu Mungu anaachilia neema ambayo inatoshana na lile jaribu naona kiwango cha neema cha kukusaidia kupitia hilo jaribu Mungu anaachilia hiyo neema Awe together Sasa sikiza Sasa unakuja katika haya maisha na kwa muda unakuwa katika dhambi na baada ya muda Mungu anakuita na unaanza kuelewa uko wako ni gani what is your lineage Unajua ukiwa ni mtu wa kiroho utaanza kuongea juu ya koo za hapa duniani Ati unajua sisi ni waluia wa ukoo huu sisi una kikuyu wa ukoo huu utaanza kuongea mambo kama hayo Unaanza kuongea kiroho kwa sababu umetambua we ni mwana na binti wa Mungu. Ulitoka katika umilele, Mungu amekuleta katika haya majira. Unaanza kujielewa we ni nani? Na nabii anasema biarusi atakuwa na potentials, nguvu ambazo zimelala kama zile za Bwana Yesu Kristo. Na hizo zikihuishwa, tutaanza kuona sura ya Yesu Kristo ndani ya kila muaminio. Unaanza kuelewa urithi wako. Neno limefunuliwa. Na neno hili haliji tu kama neno linaandamana na quickening power nguvu za kuhuisha dynamics roho mtakatifu kwa sababu neno peke yake linakupatia ufahamu wa maandiko lakini huwezi kuwa mridhi bila roho mtakatifu roho mtakatifu ndiye Yoshua Yoshua ndiye aliwaridhisha nchi ya ahadi walivuka Yordani Yoshua akawafanya waridhi nchi ya ahadi kila mtu mahali pake na Yoshua siku ya leo ni roho mtakatifu anaandamana na neno ambalo limefunua Neno hilo likiwa ni nchi ya ahadi ili aweze kufanya kila mmoja aweze kuwa mridhi. Aweze kukuridhisha nchi ya ahadi. Ndio sababu tunaamini haya mambo mawili. Ya kwamba tuna neno limefunuliwa na neno liko miongoni mwetu na kisha tunaamini Roho Mtakatifu ambaye anafanya ne hilo neno kuwa hai liweze kuwa urithi ndani ya kila muaminio. Nabii anasema neno limetoa ahadi nyingi ama tuseme Mungu ametoa madai mengi anaweza kufanya hivi anaweza kufanya hivi anaweza kufanya hivi hayo ni yale Mungu anadai lakini ikiwa roho mtakatifu hata kuwa mahali pale mambo hayo hayawezi kuwa halisi ndani ya maisha ya mtu yoyote lazima roho mtakatifu ahusike aweze kuhuisha mambo haya yote yaweze kuwa uhalisi ndani ya maisha ya kila mmoja yaweze kuwa uhalisi ndani ya maisha ya kila mmoja kwa hivyo Nadhani unaona dhamani ya mtu wa ndani. Ule utu wa ndani ndio una dhamani sana na huwezi na mimi siwezi kuishi maisha haya. Hakuna muaminio anatakiwa kuishi maisha haya kwa njia ya kiholela bila kujali ule utu wa ndani. Ya kwamba wimbo tunaimba ni ule ule. Kama sasa unajua kabisa kuna shida ya kiuchumi. Hata sisi tuko katika haya maisha kwa hivyo tunaadhirika. Lakini wimbo hauwezi kuwa ni ule kila wakati. Kana kwamba Mungu naye mkono wake umekuwa mfupi hauwezi kusaidia. Tunajua kuna lile jambo. Lakini maandiko yanasema katika wa Filipi, Mungu atakukirimia mahitaji yako yote kulingana na utajiri wake ulio katika utukufu kwa njia ya Yesu Kristo. 
na Mungu hajasema ya kwamba atakukirimia kile ambacho unataka kama mwanadamu ni kile unahitaji sio kile unataka kuna mambo mengi sana tunataka kama wanadamu yasiyo na maana Mungu anakupatia mahitaji yako kile ambacho unahitaji sio kile unataka kama mwanadamu unaona kwa hivyo wakati tunaishi haya maisha tujue dhamani kubwa sana tunaweka katika ule utu wa ndani na ule utu wa ndani hauwezi kulishwa na kingine isipokuwa neno ambalo limefunuliwa unaona neno ambalo limefunuliwa unahuishwa na Roho Mtakatifu unalishwa neno hatimaye unakuwa katika kimo cha Yesu Kristo hiyo ndiyo sababu ulikuja katika hii dunia ulikuja katika hii dunia ili potensio hiyo nguvu ambazo zimelala katika nafsi zifanyiwe kazi na Roho Mtakatifu ziweze kuleta kimo cha Yesu Kristo ziweze kuleta super church ziweze kuleta super race kanisa kuu na tabaka kuu ya watu na super son of god na super daughter nabii anasema hivyo katika ujumbe ile ishara unaona hiyo ndiyo sababu ulikuja katika haya maisha na unatakiwa kuwa unajikagua kila wakati ili uweze kukadiria umefika wapi katika ukuaji ama tuseme katika safari ya kiroho unakadiria unaona umefika wapi katika hii safari Yaani katika kuwa na kimo cha Yesu Kristo unaona umefika wapi? Ikiwa ni hasira imekuwa ikikutawala pale awali. Hilo ni jitu katika nchi ya hadi linatakiwa kuwa chini ya miguu yako. Unaona kama umefika mahali pa kudhibiti jitu hilo. Una, kama umefika mahali pa kuwa na subira na ndugu yako ama dada yako, hata kama haelewi mambo mengi. Unaanza kukagua mambo hayo. Kama umefika mahali pa kuamini ya kwamba tunatakiwa na, kuwa na imani ya kudhibiti mambo yote unaanza kukadiria umefika wapi kiroho ni dhamani ya yule ule utu wa ndani sio mambo ya nje ni ule utu wa ndani kwa hivyo muaminio ni zaidi ya nguo ndefu na nywele kwa kina dada na ama kukata nywele kina ndugu kwa sababu mtu wa dunia akiambiwa hiyo ni sheria lazima atimize anaweza kufanya mambo hayo na hajui Mungu ni zaidi ya hiyo eh? lazima kule na ndani Mungu aweze kufanya kazi yake kwa sababu tumesema nasi hiyo ya muaminio ndiyo dhahabu ambayo Mungu amepata hapa duniani saa hii na hiyo ndiyo anafanyia kazi na anaisafisha mpaka aweze kuona sura yake pale ndani aweze kuona kimo cha Yesu Kristo pale ndani acheni tuombe baba kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu tunajua neno lako ni na kweli na kila kitu ambacho umesema katika neno Bwana lazima kitimie katika majira yake nasi umetuweka katika majira haya tuweze kuonesha sifa zako tuweze kuonesha utukufu wako Bwana ninaomba utufanyie kazi kila mmoja wetu Bwana uweze kumfanyia kazi aweze kuleta kimo cha Yesu Kristo umesema ya kwamba biarusi atakuwa na uwezo kama wa Yesu Kristo ila uwezo huo unahitaji kumwagiliwa maji ya, maji ya kiroho ili aweze kuibuka katika umbo na sura ya Bwana wetu Yesu Kristo aweze kuwa ni Mkristo mkamilifu punji ya ngano iliyo tayari kuvunwa basi na utusaidia kila mmoja wetu mambo ambayo yanatuzuia Bwana kuimarika kiroho ninaomba utusaidie kila mmoja uweze kuyaondoa katika maisha yetu kazi ya shetani uweze kuiharibu tunajua shetani pia anangangania nafsi ya muaminio lakini kama vile ulivyosema hana fungu ndani yako hata na sisi tunasema ya kwamba shetani hana fungu ndani yetu. Basi utusaidie. Mimi na Roho Mtakatifu Bwana uweze kufanya kazi juu ya kila mmoja wetu, uweze kumgeuza na kuondoa utu wa kale na ushawishi wa ulimwengu na kufanya roho ya binadamu na kufanya mwili wa kila mmoja wetu uweze kutii neno ambalo limefunuliwa. Tunajua Roho Mtakatifu ni wakati neno la Mungu la wakati huu linafanywa hai ndani ya nafsi. Tujalie jambo hilo. Mahitaji yetu wayajua basi mjalie kila mmoja yale ambayo anahitaji hasa ya kiroho na kisha ya maisha haya tunasalimisha yote mikononi mwako tunaomba kwa imani kwa jina na bwana wetu Yesu Kristo amina amina sasa tunataka